كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বরকাতুহ এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কোন জনৈক ব্যক্তির কামাই রোজগার নেই সে যদি রোজা রেখে যৌবনটা কাটিয়ে দেয় তাহলে তার জন্য বৈধ কি ভাই দিনী ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ভাই তবে প্রথমত জানতে হবে যে বিয়ে বিবাহ ফরজ কখন সেই বোখাই মুসলিমের রেওয়াইতে বিশ্বনবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম কিতাব উন্নেকাত বিবাহ অধ্যায়ে মিশকা তৃতীয় খণ্ডে আপনি প্রথম হাদিসটি পাবেন যে মানিস তাত আল বাতা মানিস তাত আল বাতা ফালিয়াত জাউয়াজ মানিস তাত আল বাতা ফালিয়াত জাউয়াজ যে ব্যক্তি বাতের সমর্থ রাখে সে আনু বিবাহ করে ফাইন্নাহু আগাদুল ইল বাসার ও আহসানুল ইল ফরাজ কারণ বিবাহ চক্ষুকে নিচু করে রাখে এবং যৌবনকে হেফাজত করে এখন বাত কাকে বলা হয় বাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দুটি একটা আর্থিক শক্তি একটা দৈহিক শক্তি কারোর দৈহিক শক্তি আছে কিন্তু আর্থিক শক্তি নেই অতটা আর্থিক শক্তি আর্থিক শক্তি বলতে বহু মানুষ আদম সন্তান আবার ওর পেট ভরে না সে অনেক পুরুষ আছে যে খুঁজে 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 বেড়ায় মেয়ে মেয়েদেরকে যে কার মেয়ে একটা মেয়ে আছে সেখানে মাল মাল টাল পাওয়া যাবে এই ধরনের বিশ্বাস হলে এই ধরনের আকিদা হলে কিন্তু তার সম্পূর্ণ ভুল এবারে একবারই নেই সে কোন রকম পরোয়াতে ডাল ভাত খায় কিন্তু বড় ধরনের কোনো এ নাই বা অন্য কারোর কাছে থেকে সে ব্যবহার করে নিজের পেট চালায় সেই 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 ধরনের মানুষের জন্য বলা হয়েছে সে রোজা রাখবে নফসে কন্ট্রোল করবে মাসে তিনটে রোজা তাও যদি কন্ট্রোল না হয় তাহলে সপ্তাহ দুটো রাখবে সোমবার বৃহস্পতিবার এইভাবে নফসে কন্ট্রোল করবে তার অনুমতি আছে আর যদি কেউ বলে না এসব দুনিয়ার দুনিয়ার ফেরে পড়ে এইসব বিবি বল বাচ্চা হবে ফিতনা এটা হয় না আল্লাহ শুরু বলেছেন লোক সংসারের মাঝ থেকে আল্লাহ ইবাদ করা সব থেকে উত্তম হ্যাঁ জনৈক সাহাবি আল্লাহ সুজের কাছে কয়েকজন সাহাবি একজনে বললো যে আমি জীবনে বিবাহ করব না যাই রেখে যাবো একজনে বললো আমি রাতে নামাজি পরে যাব হ্যাঁ এভাবে যখন বিশ্ব ইসলামকে খবর খবর শুনলেন জানলেন তখন তাদেরকে ডেকে বললেন দেখো তোমাদের ভেতরে কেউ নাকি ইচ্ছা করেছে সে জীবনে বিবাহ করবে না স্ত্রীর কাছে যাবে না সবসময় আল্লাহ ধ্যানে মঙ্গল থাকবে একজন বলছে সাসার রাত বিবাদ করবে একজন বলে সে সাথে রাখবে শুধু এটা ঠিক নাই দেখো আমি একজন তোমাদের মতোই মানুষ আমি রোজাও রাখি আবার ইফতারও করি আমার স্ত্রী আছে আমি সারা সারা রাত ইবাদত করি না ঘুমাই আবার ইবাদত করি রাতে কিছু অংশ ইবাদত করি অনুভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করলেন তারা বোঝা গেল ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই লা রহবানি এ তাফিল ইসলাম ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই অতএব আপনি রোজা রাখবেন নষ্ট কন্ট্রোল করার জন্য হ্যাঁ যখন আপনি সমর্থ হয়ে যাবেন মোটামুটি 
সাদা সাদা চাল সাদা মাট হ্যাঁ মোটা চাল মোটা চাল ভাত মোটা চাল মোটা কাপড় দেওয়া যেন আপনার জন্য উপযুক্ত হয়ে যাবেন তখন বিবাহ করে নিতে হবে বিবাহ করে সুন্নত নবীদের সুন্নত বিষ্ণু নবী সাল্লাম বলছেন আমার কাছে সব থেকে দুটি প্রিয় জিনিস একটা হচ্ছে খসু একটা দিকে অপরটি হচ্ছে স্ত্রী স্ত্রীকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পোশাক তৈরি করেছেন হন্যা লেবাসুল্লাহ কুমান তুন লেবাসুল্লাহ হন্যা তারা তোমাদের লেবাস অর্থাৎ পোশাক তোমরা তাদের পোশাক স্বামী স্ত্রী এক অপরের পরিপূরক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মহাবাহের পরে তাদের ভেতরে দুটি জিনিস দান করে দেন একটা মহাব্বত একটা দয়া প্রেম এবং ভালোবাসা যার জন্য সে অপর মহিলার দিকে তাকাতে পারে না অপর মহিলার দিকে তার চক্ষু নিমে নেমে যায় এটা হচ্ছে এবং জিনা থেকে সে বেঁচে থাকে বহু উপকার আছে বিবাহের মধ্যে অতএব ভাই মুসলিম খেতে দেওয়ার ভয়ে উপার্জন নেই বলে বাহানা করে শুধু কাজ দিয়ে দেবেন না বরং সেটা হচ্ছে ইসলাম বহির্ভূত কাজ ইসলামের সমর্থন করা না আপনি মোটা চাল মোটা ভাত খান সেরকম ধরনের মেয়ে নিয়ে আসুন আপনি গরিব মেয়ে নিয়ে আসুন আপনার মতো আপনি যেরকম পরিবারে আপনার যে অবস্থা সে অনুযায়ী অনেক মেয়ে আছে পাওয়া যাবে বিবাহ করে নিস তাকে মোটা চাল মোটা হওয়া দিলে সেই যথেষ্ট স্বামীর সুখ অরণ্যবাস অতএব যদি বর্তমান যুগে তো আমি আশা করি না মনে করি না যে তার কামাই রোজগার নেই নিশ্চয়ই সে করে হবেন আল্লাহর নাম নিয়ে কোথাও বেরিয়ে যান হ্যাঁ আল্লাহ কাছে দোয়া করুন যদি শারীরিকভাবে যদি যদি তিনি শিক্ষিত হন তাহলে সেরকম রোজগার পাওয়া যাবে আর যদি আপনি শিক্ষিত না হন তাহলেও খুব বহু মানুষের কাজ পাওয়া যাচ্ছে এখন কাজের মাধ্যমে শরীর স্বাস্থ্য শরীর সুস্থ শরীর ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ কাছে দোয়া করুন এবং ব্রেন খাটিয়ে নিজেকে হাত মারে কারণ আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ সোহানা তালা বলেছেন আমার মিন দা পাতিন ফিল আল ইল্লা আল্লাহ রিজ কহা পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি নেই জালা রাব্বুল আলমিন তাদের রুজির বহন করা নেই অর্থাৎ রুজির দায়িত্ব নেন নেই অথব আপনাকে মেহনত করতে হবে সৃষ্টি সেরা মানুষ আপনাকে বিভিন্ন লাগাতে হবে হাত পাখি একটু ঘর থেকে ঘর থেকে আপনার এলাকাতে না থাকে একটু বেরিয়ে আসেন আপনি দিল্লি আসেন বোম্বাই আসেন এদিকে যদি বাংলাদেশে হন ঢাকা যান যেখানে কিংবা আরও অন্য দেশে যেতে যা শক্তি রাখে অন্য দেশে যাবার ইচ্ছা করেন সেখানে রোজগার করুন কামার কিছু তারপরে বাইটারি করুন তারপরে বিবাহ বিবাহ করুন আল্লাহ এতে বরকত দেবেন কেন আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কেন হয়তো বলেছেন ইবনি হিমুল্লাহ মিন ফজলিহিম বিবাহের পরে আল্লাহ তা তার দৃশ্য দয়াতে তা কী করে তার অভাব মুক্ত করেন তাকে অতএব বিবাহ একটা নবী আনা সন্নত মুস্তাহাব কাজ এবং যৌবন কন্ট্রোল করার জন্য এটা একটা ওয়াজেব অতএব বিবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন না বরং শুভ প্রণয়ের মাধ্যমে আখেরাতের শুভ শুভ দিন রয়েছে